What's up, guys? Welcome to IC Books. Today, it's my pleasure to present to you the new topic, which is very interesting and meaningful. That's the first university in Vietnam. Now, before dealing with the lessons, please bring two books with you, the textbook and the workbook of English 7. And then, you may use the numbers on your back covers like this to use the English learning programs at worldwideweb.icbooks.vn. Now, let's go. Now, first of all, we'd love to introduce you some vocabulary that you may see in the lessons. First of all, that's university. Đầu tiên, chúng ta sẽ có danh từ về trường đại học. Chẳng hạn, ở đây ta có trường đại học Y Hà Nội, chẳng hạn. Ta có university. Các em lưu ý, đối với những danh từ tận cùng bằng đuôi ET như thế này, thì âm nhấn nó sẽ rơi vào âm nằm đằng trước của chữ ET này. Do đó, ta có university. University. Tiếp theo là một địa danh, một di tích, đó là văn miếu. Ta có Temple of Literature. Các em lưu ý, từ danh từ này, người ta sẽ đọc thành ba âm thôi. Đó là literature. Literature. Và tiếp đến đó là quốc tử giám. Ta có Imperial Academy. Imperial Academy. Các em biết văn miếu quốc tử giám là một quần thể di tích rất là đa dạng, phong phú, bậc nhất của thành phố Hà Nội. Và nơi đây nằm ở phía nam của kinh thành Thăng Long. Văn miếu quốc tử giám thì được uh, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ghi vào ở uh, danh sách 23 di tích quốc gia đặc biệt theo Wikipedia. Tiếp đến ta có một tính từ đó là văn hóa cultural. Cultural. Chẳng hạn ở đây ta có hình ảnh chiếc áo dài đúng không nào? Thì áo dài chính là thuộc về uh, di sản văn hóa vật thể của Việt Nam. Ta thấy thì chiếc áo dài này có nét đẹp gì đó rất là riêng, à, rất là đặc biệt. Nhằm mục đích là gì? À, ta thấy là áo dài, chiếc áo dài nó có vẻ là tôn lên vẻ đẹp rất là dịu dàng và đầm thắm của người Việt Nam. Ta có cultural. Tiếp đến một động từ đó là have a look. Thực ra thì từ này nó cũng bằng với động từ look của chúng ta thôi. Nghĩa là xem, là nhìn, là ngắm. Tiếp đến sẽ là một động từ, have better. Các em biết have better thì người ta thường sử dụng để là đưa ra một lời khuyên, làm gì đó. Lưu ý, sau have better này sẽ còn với một động từ nguyên mẫu. Cô chẳng hạn như là you better take warm clothes because it's cold. Ta thấy là gì? Ở trong văn nói thì thường người ta sẽ viết tắt cái chữ have này thành you'd. You better take warm clothes because it's cold. Getting started. One, listen and read. Ngày hôm nay trong phần Getting Started, cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu một bài hội thoại giữa bạn Mai và mẹ của bạn Mai với chủ đề là Making Arrangements for a Trip. Sẽ đưa ra một cái sự sắp xếp, một sự chuẩn bị nào đó cho một chuyến đi. Thì trước khi mà chúng ta làm một số bài tập liên quan đến bài hội thoại, thì cô và các em hãy cùng nghe để nắm được một số thông tin cơ bản trong bài. What are you doing, Mai? I'm preparing for a trip to the Temple of Literature and the Imperial Academy. Oh, I see. You know that it's a famous historic and cultural place. Of course, Mum. Did you know that it was started in the 11th century? The Imperial Academy is considered the first university in Vietnam. Yeah, we learned about that in school. Mum. This is a list of things I plan to take with me. Let me have a look. You definitely don't need an umbrella. It's winter and there's not much rain. Will it be cold? Yes, it's a good idea to take warm clothes. I see. The Temple of Literature is a beautiful place. It's surrounded by trees and contains many interesting things. You'd better take the camera. I will, Mom. A. Read the conversation again and answer the questions. 
Sau khi mà chúng ta nghe xong bài thì cũng có thể hiểu được một số nội dung trong bài đúng không nào? Thì bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau trả lời năm câu hỏi bên dưới như thế này. Tương tự như những bài khác thôi thì chúng ta sẽ gạch chân những keywords và sau đó thì sẽ trả lời trong bài, tìm được trong bài. Đầu tiên, what is my going to visit? What cái gì my visit? Vậy thì đây sẽ là câu hỏi cho cái việc là gì? Mai sẽ đi đâu? Thì tôi thấy ở ngay câu đầu tiên trong bài thì bạn Mai đã trả lời rõ ràng I'm preparing for a trip to the temple of literature and the imperial academy Như vậy thì bạn ấy đã trả lời là gì? À, con chuẩn bị sẽ đi đến uh, văn miếu quốc tự giám Do đó thì chúng ta có thể trả lời như sau She is going to the temple of literature The Imperial Academy Câu số 2 What is the Imperial Academy? À, đây thì chắc chắn sẽ là câu hỏi mà trả lời như kiểu là gì? Định nghĩa đúng không nào? Quốc tự giám là gì? Thì ta thấy Ở ngay câu hội thoại của mẹ Dòng thứ 8 cột bên trái Ta thấy The Imperial Academy is considered the first university in Vietnam. Do đó thì đây, đúng không nào? Mẹ đã giải thích là gì? Quốc tự giám được xem như là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam. Thì câu trả lời của chúng ta có thể như sau. It's the first university in Vietnam. Câu số 3. When was it started? Thì ta thấy found, các em rất là quen đúng không nào? Nó sẽ là dạng bất quy tắc của từ find, tìm, kiếm. Tuy nhiên, các em lưu ý, found, nó cũng là một động từ nguyên mẫu mang nghĩa là thành lập. Thì ở đây, à, ta thấy là gì? Nó được thành lập khi nào? Chúng ta cùng nhìn lại trong bài, thì chỉ có một uh, nơi người ta đề cập đến thời gian thôi. Đó là câu hội thoại của mẹ ngay ở cái trên cái câu vừa rồi mà chúng ta vừa mới đọc. Đó là gì? Do you know that it was started in the 11th century? Con có biết rằng uh, quốc tự giám thì nó bắt đầu thành lập vào năm vào những năm vào thế kỷ thứ 11 hay là không? Thì đó uh, chính là câu trả lời. Thì chúng ta có thể trả lời như sau. About 1000 years ago. Hoặc các em cũng có thể trả lời là gì? Uh, in the 11th century. Cách nào cũng được cả, không sao ha. Tiếp theo, where is it located? Vậy thì nó nằm ở đâu? Tọa lạc ở đâu? Locate tức là vị trí các em ha. Nó tọa lạc nằm ở đâu? Thì các em thấy là gì? Ở trong bài nó sẽ không có đề cập tới cái việc là nó sẽ nằm ở đâu. Tuy nhiên thì trước đó cô đã có giới thiệu với các em rồi đúng không nào? Văn miếu quốc tự giám nó nằm ở phía nam của kinh thành Thăng Long. Do đó thì nó sẽ thuộc Hà Nội. Thì các em có thể trả lời như sau. In the center of Hà Nội. Nó nằm ở trung tâm của thành phố Hà Nội. Tiếp theo, why? À lại là câu hỏi why, tức là trả lời cho câu hỏi tại sao thì câu trả lời của chúng ta sẽ có đứng kèm cái chữ because đúng không nào? My take warm clothes. Tại sao mam lại sorry, tại sao mai lại cầm theo đem theo những cái quần áo ấm? Thì rõ ràng các em có thể nhìn thấy trong bài đó là gì? Ở dòng đầu tiên cổ bên tay phải. Ngay bên kia thì mẹ có mai có hỏi mẹ là gì? Will it be cold? Trời có lạnh không vậy mẹ? Thì mẹ mới trả lời là gì? Yes, it's a good idea to take warm clothes. Sẽ rất là tốt nếu như mà uh, các con hãy cầm theo quần áo ấm đi. Vậy thì chúng ta có thể suy ra câu trả lời sẽ là gì? Because it will be cold. Trời sẽ lạnh đó, đúng không nào? Chúng ta cùng nhau đến với một số câu hỏi. B Read the conversation again. Complete the table. Ở phần B này thì các em hãy đọc bài hội thoại là một lần nữa và điền vào bảng này những cái vật dụng mà bạn Mai nên cầm theo và những vật dụng nào bạn Mai không nên cầm theo và lý do. Thì nãy giờ chúng ta đã đọc xong bài rồi thì quá dễ dàng. Các em có thể thấy là gì? Ngay ở dòng đầu của cột bên phải, mẹ cũng nói là gì? Take warm clothes thì chắc chắn bạn này sẽ cần phải cầm theo quần áo bởi vì sao chúng ta đã trả lời đúng nào trời sẽ sẽ lạnh tiếp theo k 
kề cuối ở cột bên lia phải thì mẹ cũng có nói là gì? You better take the camera. Con nên cầm theo một cái máy ảnh. Bởi vì sao? Mẹ có nói là gì? Uh, contains many interesting things. Mình có thể chụp hình rất là nhiều thứ và thú vị ở xung quanh cái nơi mình tham quan đúng không nào? Thì mình có thể trả lời gì? Take photos of interesting things. Và thứ mà bạn Mai không cần phải cầm theo, chúng ta cũng có tham khảo tìm hiểu vừa rồi đó là gì? Umbrella, một cái dù. Bởi vì trời mùa đông thì nó thường sẽ không có mưa nhiều. Do đó thì uh, câu trả lời sẽ như sau. Cold winter and not much sunlight or rain. Đúng không nào? Two. Imagine that you are going to take a trip to a temple or a pagoda. A. Look at the table and tick the items you would like to take with you. Các lại khúc đi giúp em. Two. Imagine that you are going to take a trip to a temple or a pagoda. A. Look at the table and tick the items you would like to take with you. Các em hãy tưởng tượng rằng uh, các em sẽ có một chuyến đi du ngoạn ở một cái đền hoặc một ngôi chùa nào đó và sau đó các em sẽ tích vào đây những cái vật dụng mà các em nghĩ là các em nên cầm theo khi mà các em đi uh, du lịch, đi du ngoạn đúng không nào? Thì các em hãy dựa vào những cái nhu cầu các em cầm theo cầm theo những cái đồ nào uh, tùy theo thời tiết và uh, địa lý để các em ha. Thì bên dưới này chúng ta sẽ có một số cái câu trả lời gửi như thế này. Các em có thể tham khảo, à, chẳng hạn như bạn này sẽ cầm theo một cái chăn nè, cái lều nè, à, một quả banh, à, mấy chụp hình đúng không? Bên nước này và một cái dù và theo một cái điện thoại nữa. B. Work in pairs. Tell your partner about three of the items you would take with you for the trip and explain why. You can use the following suggestions. Với những cái suy nghĩ của em, à, những cái ý kiến riêng của em, về hoạt động A đó thì những thứ mà các em cầm đó đúng không? thì bây giờ các em hãy cùng luyện tập hỏi uh, với những người bạn của mình sẽ đưa ra lý do của em vì sao em lại cầm cái món đồ đó. chẳng hạn ta có ví dụ như là gì? I take warm clothes because it'll be cold. đúng không nào? thì ở bên dưới này cô có thể trả lời như sau: I need hoặc là I take đúng không nào? An umbrella because It will be cold. Trời sẽ lạnh đó. Đúng nào? À, do đó thì chúng ta... Uh, sorry. Các lại khúc này giúp em. B. Work in pairs. Tell your partner about three of the items you would take with you for the trip and explain why. You can use the following suggestions. Với những suy nghĩ của các em về những thứ mà các em sẽ cầm khi mà chúng ta đi giả ngoại thì bây giờ các em hãy đưa ra những cái lý do của mình về lý do tại sao mình lại cầm theo đồ đó. Chẳng hạn như bạn này có ví dụ là gì? I take warm clothes because it be cold. Bởi vì trời sẽ lạnh lắm, do đó bạn này sẽ cầm theo một ít đồ ấm. Hoặc là cô cũng có thể nói là gì? I need an umbrella. Tôi sẽ cầm theo một cái dù bởi vì là gì? It will Rain. Trời sẽ mưa đó, do đó hãy cầm theo cái dù đi à, Hoặc là tương tự với những cái mẫu câu như là gì I like to take an umbrella because it will rain C. Work in pairs, give advice to your partner about what to take and what not to take on the trip Give reasons Bây giờ chúng ta trước hết là sẽ uh, luyện tập với máy bằng cách là sử dụng những cái cấu trúc ở bên trên như thế này You better take da 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 because da 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 hoặc là It's a good idea to take You want it It's not necessary to take đó, Vân vân, những cái cấu trúc này rất là hay khi mà chúng ta nói là gì Bạn nên làm gì đó, cầm theo cái gì đó sẽ rất là tốt, sẽ rất là hay nếu như bạn cầm cái gì đó bởi vì hoặc là gì, bạn không cần phải cầm theo cái gì đâu bởi vì như thế nào đó Tương tự It's not necessary to take không cần thiết phải cầm theo cái gì đâu và sau đó thì uh, các em sẽ luyện tập với máy như thế này đúng không nào chẳng hạn ta có là gì I want to take a trip to Sapa tôi muốn đi đến Sapa thì chúng ta đưa lời khuyên ở đây hoặc là I want to take a trip to Hương Pagoda tôi muốn đi đến uh, chùa Hương thì em sẽ đưa ra lời khuyên cho bạn cầm theo cái gì 
Và cuối cùng, I want to take a trip to Harlem Bay. Tôi muốn đi đến Vịnh Hạ Long. Thì các em sẽ đưa ra ý kiến như thế nào? Đây là một số ví dụ mà các em có thể tham khảo ha. You better take warm clothes because it's cold. Đến Sapa thì chắc chắn trời rất là lạnh rồi. Do đó mình sẽ cầm theo, đem theo những quần áo ấm đúng không nào? Đến chùa Hương thì như thế nào? You should bring a camera to take photos. Bạn hãy cầm theo một cái máy ảnh đi. Bởi vì phong cảnh ở đó rất là chụp hình. Sorry. À, bạn hãy cầm theo một cái máy ảnh đi. Bởi vì ở đó phong cảnh rất là đẹp. Rất là thuận tiện cho việc là chụp ảnh đúng không nào? Và cuối cùng đó là It's not necessary to bring an umbrella because you are in a boat. Sẽ không cần thiết khi mà mình cầm theo một cái dù đâu. Bởi vì mình sẽ ngồi trong cái thuyền đó. Đúng không nào? 3. Imagine that your class is planning a trip to Hương Pagoda. Work in groups. Ask and answer questions about how to make arrangements for the trip. Then fill in the table. Chúng ta tưởng tượng, lại tưởng tượng ha, thì là lớp chúng ta sẽ đi giả ngoại ở chùa Hương. Thì các em hãy cùng nhau à, luyện tập hỏi và trả lời những câu hỏi bên dưới như thế này để thu thập thông tin. Đúng nào? Để xem thử là gì? À, how to make arrangement for the trips. Chúng ta sẽ sắp xếp, sẽ dàn xếp à, những thứ gì khi mà chúng ta đi giả ngoại. Thứ nhất là chúng ta sẽ hỏi là when to go, đi đâu này? Who to go with, đi cùng với ai? How to get there, đi như thế nào, bằng cách nào What to take, cầm theo cái gì Và what to do, chúng ta sẽ làm gì Chẳng hạn như khi cô hỏi cho với bạn của cô xong Thì cô sẽ có câu trả lời như thế dưới, như bên dưới như thế này Đó là gì uh, When, February, who, classmates How, by bus, by boat What to take, food, bottled water, camera, mobile phones What to do? Visit the pagoda and take photos. 3. Imagine that your class is planning a trip to Hương Pagoda. Work in groups. Ask and answer questions about how to make arrangements for the trip. Then fill in the table. Và bây giờ thì các em hãy sử dụng những cái thông tin đó và luyện tập hỏi trả lời cùng với máy tính ha hoặc là cùng với bạn của mình đều được. Where will we go? Where will we go? Chúng ta sẽ đi đâu đây? Ở đây là câu hỏi đầu tiên ha. When will we go? When will we go? Bị lỗi rồi. Quay lại, quay lại. 3. Imagine that your class is Three. Imagine that your class is planning a trip to Hương Pagoda. Work in groups. Ask and answer questions about how to make arrangements for the trip. Then fill in the table. Như vậy thì bây giờ các em hãy sử dụng những thông tin mà các em đã thu thập được khi nãy và sẽ luyện tập hỏi và trả lời cùng với bạn của mình hoặc là các em hãy uh, trả lời uh, những cái câu hỏi của máy tính đưa ra như thế này. Đầu tiên ta có Where will we go? Chúng ta sẽ đi đâu đây? Great. Who will go with us? Ai sẽ đi cùng với chúng ta đây? That sounds good. Nghe có vẻ hay quá. Uh, well, how you... How can we get there? Chúng ta sẽ đến đó bằng cách nào đây? We don't have much money, you know. Chúng ta không có nhiều tiền đâu, đúng không? Và cuối cùng là I agree with you. What will we do there? Tôi đồng ý với bạn. Chúng ta sẽ làm gì ở đó đây? Ở đây, ở các em có thể tham khảo một cái bài hội thoại hoàn chỉnh như thế này. We'll go to Hương Pagoda. Sẽ đi đến chùa Hương đúng không? When? I think February will be the best. Vào tháng 2 chắc chắn sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để mà có thể ngắm chùa hương đúng không nào? Tiếp theo, uh, đi cùng với ai? I will ask some of our classmates. Tôi sẽ hỏi một số người bạn của mình xem thử là uh, mấy bạn trong lớp có đi cùng hay là không? How we get there? Đi đến đó bằng cách nào? Don't worry, we'll go there by bus. Then we can take a boat. Uh, chúng ta có thể đi đến đó bằng xe buýt và sau đó sẽ đi bằng uh, thuyền đúng không nào? Great idea. What should we take? Chúng ta sẽ cầm theo cái gì đây? We should bring food, bottled water, camera and mobile phones. Cầm theo những cái đồ như là gì? Thức ăn này, nước, tấm chai này, máy ảnh và điện thoại. Okay, what will we do there? Làm gì đây? We'll visit Hương Pagoda and Hương Tích Cave. Of course, we'll take photos. 
chúng ta sẽ đến thăm chùa hương và động hương tích đúng không nào chắc chắn là sẽ không tự thiếu cái việc mình chụp hình rồi như vậy ngày hôm nay cô và các em đã cùng nhau tìm hiểu qua uh, bài hội thoại đúng không nào liên quan đến chủ đề là gì uh, making arrangements for trips như vậy các em hãy về nhà ôn tập tất cả những từ vựng có trong bài và đừng quên chuẩn bị những bài mới có trong phần a close look one hy vọng rằng bài học ngày hôm nay sẽ hữu ích với các em chào các em